everybody இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா கர்னல்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் அப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கர்னல்னா என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா கர்னல் இஸ் a சென்ட்ரல் காம்போனென்ட் ஆஃப் an ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு OS ல சென்ட்ரலா இருக்கிற ஒரு காம்போனென்ட் தான் கர்னல் அப்படின்றது தட் மேனேजेस தி ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் சோ கம்ப்யூட்டர் இருக்க கூடிய டாஸ்கையும் ஹார்ட்வேரையும் வந்து இது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கும் அதாவது இந்த சென்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படினா சாஃப்ட்வேர் யூசர் லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸையும் ஹார்ட்வேரையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறது தான் கர்னலோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே சோ இது வந்து இட் இஸ் a கோர் காம்போனென்ட் கோர் காம்போனென்ட் அப்படினா இது சென்டர்ல இருக்கறனால இட் இஸ் कॉल्ड as the core component of an operating system சோ கர்னல் வந்து உங்களுக்கு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம்ல சென்டர்ல இருக்கும் அப்படின்றது ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படினா இந்த டயகிராம் பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு இங்க சாஃப்ட்வேர் அதாவது யூசர் லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இங்க இருக்கு ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் processor memory disk devices இதெல்லாம் இருக்கு சோ இந்த கர்னல் என்ன பண்ணும் அப்படினா சாஃப்ட்வேர் யூசர் லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸையும் ஹார்ட்வேர் டிவைசஸையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த கர்னலோட வேலை சோ யூசர்ல இருக்க இந்த இதுல வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டாஸ்க எனக்கு ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கிற ஒரு கோடா அந்த மிஷின் கோடா மாத்தி கர்னல் எனக்கு ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்க்கு அனுப்பும் சோ ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் வந்து அந்த டாஸ்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் யூசர் லெவல் யூசருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கிற ஒரு கோடா மாத்தி எனக்கு கர்னல் வந்து சாஃப்ட்வேருக்கு அனுப்பும் சோ இந்த மாதிரி எனக்கு கர்னல் வந்து சாஃப்ட்வேர் இதுக்கும் ஹார்ட்வேர் டிவைசஸுக்கும் எனக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது ஒரு பிரிட்ஜா இருந்து எனக்கு இது ரெண்டி கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுதான் கேர்னலோட வேலை சோ இந்த கேர்னல் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம்ல சென்டரா இது பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ஓகே சோ கேர்னல் ஃபங்க்ஷன் சோ இட் டிசைட்ஸ் விச் ப்ராசஸ் ஷுட் பி அலகேட்டட் டு ப்ராசஸ் டு எக்ஸிக்யூட் அண்ட் விச் ப்ராசஸ் ஷுட் பி கெப்ட் இன் மெயின் மெமரி டு எக்ஸிக்யூட் சோ இதுதான் கேர்னல் தான் வந்து எந்த ப்ராசஸ் வந்து ப்ராசஸர்ல சிபியூல போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இல்ல எந்த ப்ராசஸ் மெயின் மெமரியில இருக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் மேனேஜ் பண்றது யாரு அப்படின்னா கேர்னல் தான் பாத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா மேஜர் எம் இதோட முக்கியமான பங்கன் என்ன அப்படின்னா சாப்ட்வேர் யூசர் லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸையும் ஹார்ட்வேர் டிவைசஸையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த கேர்னலோட முக்கியமான வேலை ஓகே சோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் ஆக்ஸ் இஸ் அ பிரிட்ஜ் எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் அப்படின்னா பிட்வீன் அப்ளிகேஷன் சாப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் பெர்ஃபார்ம் அட் ஹார்ட்வேர் லெவல் யூசிங் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சிஸ்டம் கால்ஸ் ஓகே சாப்ட்வேருக்கும் ஹார்ட்வேருக்கும் ஒரு பிரிட்ஜா இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ எது மூலியமா இது கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா யூசிங் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சிஸ்டம் கால்ஸ் ஓகே சோ எனக்கு சாப்ட்வேர் இருக்கு ஹார்ட்வேர் இருக்கு கேர்னல் வந்து எனக்கு ரெண்டு டாஸ்கியுமே வந்து பண்ணணும் சோ வித் தெல்ப் ஆஃப் கேர்னல் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே சாப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் கம்யூனிகேட் பண்ணிப்பாங்க சோ வித் தெல்ப் ஆஃப் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் System call. So, what is inter process communication? So, inter process communication is what is IPC. IPC mechanism. So, inter process communication is the mechanism provided by the operating system. OS is provided that allows processes to communicate with each other. So, in a CPU, there are many processes. Correct. There are many processes. And the process you may want to communicate with each other. The name is inter process communication. This communication can involve the process letting another process know that some event has occurred or the transferring of data from one process to another. So, in the end process, you may want to communicate with each other. One process, in your process, you can communicate with each other. Inter process communication. So, efficient in our data to transfer to each other. If you want to event ang nadanittirukku in the process so in the process um rendu process um vandu communicate pandradhukku peru da in the process communication so efficient ah the process ah nadathi mudikirukku okay so enakku or computer rendu computer irukku enakku process one process two nadanittirukku in the rendu process yume vandu communicate panna vekkiradhukku peru da in the process communication okay rendu process yume vandu ரெண்டு ப்ராசஸும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இந்த ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் சோ அந்த டாஸ்க எஃபிஷியன்டா பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அந்த சிபிஓ அந்த டாஸ்க பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எஃபிஷியன்டா இருக்கணும் சோ அது வந்து இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் கால் சோ எப்படியாவது வந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்றோம் தட் இஸ் கால் சிஸ்டம் கால் சோ என்ன அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் கால் இஸ் அ வே ஃபார் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு இன்டராக்ட் வித் தி ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் சோ ஓஎஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஒண்ணு தான் சிஸ்டம் கால் அப்படின்றது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் மேக்ஸ் சிஸ்டம் கால் வென் இட் மேக்ஸ் அ ரெக்வஸ்ட் டு த ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் கேர்னல் சோ என
நம்ம ஒரு சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணலாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல சிஸ்டம் கால் ப்ரொவைட் சர்வீசஸ் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டு தூஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வியா ஏபிஐ சோ ஏபிஐ மூலியமா இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் நம்ம சிஸ்டம் கால்ஸ் மூலியமா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது சோ இந்த மாதிரி நம்ம சாப்ட்வேரையும் ஹார்ட்வேரையும் வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கர்னல் யூசிங் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சிஸ்டம் கால் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கர்னல் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்னல் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எனக்கு இங்க மோரோலிக் கர்னல் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதே மாதிரி மைக்ரோ கர்னல் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சோ எனக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கர்னல் இருக்கு ஹெக்ஸோ கர்னல் ஹைபிரிட் கர்னல் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோல மேஜரா இருக்க மோனோலிக் கர்னல் அண்ட் மைக்ரோ கர்னல் பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் சோ மோனோலிக் கர்னல் அண்ட் மைக்ரோ கர்னல் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மோனோலிக் கர்னல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர் மோட் அண்ட் கர்னல் மோடு இந்த ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு ரெண்டு ரெண்டு கர்னல்மே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எனக்கு இது எனக்கு யூசர் மோட் இது எனக்கு கர்னல் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சோ எனக்கு மோனோலிக் கர்னல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்னல் மோடு எனக்கு கர்னல் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு அதிகமா இருக்க எனக்கு மைக்ரோ கர்னல்ல வந்து கம்மியா இருக்கு ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு யூசர் மோட் அண்ட் கர்னல் மோடுன்னு ரெண்டு இருக்கு கர்னல் மோட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மோனோலிக்ல ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்கு எனக்கு மைக்ரோ கார்னல்ல ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கு ஓகே சோ செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹார்ட்வேரையும் சாப்ட்வேரையும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஹார்ட்வேரையும் சாப்ட்வேரையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது ஓகே சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எனக்கு எந்த கர்னல் மோட் எந்த ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்கோ அட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோனோலிக் கர்னல் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதே மாதிரி மைக்ரோ கார்னல் அப்படின்றது எனக்கு கர்னல் ஸ்பேஸ் இங்க கம்மியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன மைக்ரோ கார்னல் இஸ் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் இட் இஸ் லார்ஜர் தென் மைக்ரோ கார்னல் எனக்கு மைக்ரோ கார்னல் வந்து ஸ்மாலரா இருக்கும் மோனலத்திக் கார்னல் வந்து மைக்ரோ கார்னல் விட பெருசா இருக்கும் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ கார்னல் இஸ் ஸ்மாலர் தென் சைஸ் எனக்கு கர்னல் மோட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்க எனக்கு இந்த கர்னல் வந்து கம்மி ஸ்மாலர் தென் சைஸ்ல இருக்கும் எனக்கு இதை கம்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு மோனலத்திக் கார்னல் வந்து இதை விட பெருசா இருக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ஓகே செகண்ட் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ கார்னல் வந்து எனக்கு ஸ்லோ எக்ஸிகூஷன் மோனோலிக் கார்னல் வந்து எனக்கு ஃபாஸ்ட் எக்ஸிகூஷன் ஓகே தேர்ட் வந்து இட் இஸ் ஈஸிலி எக்ஸ்டெண்டபிள் இது வந்து ஹார்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் சோ ஃபோர்த் இஃப் சர்வீஸ் கிராஷஸ் இட் டஸ் எஃபெக்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் ஆன் தி மைக்ரோ கார்னல் இங்க எனக்கு என்ன அப்படின்னா இங்க ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் எனக்கு கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்னா இங்க எனக்கு கர்னல் இருக்கிற வேலை வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா இங்க எனக்கு சர்வீஸ் ஒண்ணு கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹோல் இந்த கர்னல் சிஸ்டமே எனக்கு வந்து கிராஷ் ஆயிடும் அதங்க கொடுத்துருக்காங்க இஃப் சர்வீஸ் கிராஷஸ் த ஹோல் சிஸ்டம் கிராஷஸ் இன் மோனோலிக் கர்னல் ஏன்னா அந்த கர்னல் ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறனால ஓகே டு ரைட் அ மைக்ரோ கர்னல் மோர் கோட் இஸ் ரெக்வயர்ட் சோ எனக்கு இந்த கர்னல் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த கர்னல் வந்து நான் இது பண்ணணும் அப்படின்னா அலோ பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு இங்க வந்து எனக்கு ஹியூஜ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் வந்து நான் இங்க எழுதணும் ஆனா எனக்கு இங்க வந்து மினிமம் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் தான் இருக்கும் எங்க அப்படின்னா மோனோலிக் கர்னல்ல ஓகே டு ரைட் அ மோனோலிக் கர்னல் லெஸ் கோட் இஸ் ரெக்வயர்ட் சோ இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ இது ரெண்டுலயும் பார்க்கும் போது மைக்ரோ கர்னல் வந்து கர்னல் ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கும் மைக்ரோ கார்னல் வந்து எனக்கு கர்னல் ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கும் மோனோலிக் கார்னல் வந்து எனக்கு கர்னல் ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்கும் ஓகே சோ எனக்கு கர்னல் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கர்னல் பார்க்கும் போது கர்னல் மோஸ்டா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா யூசர் மோட் அண்ட் கர்னல் மோட் அண்ட் ரெண்டு மோட் இருக்கும் சோ கர்னல் ஸ்பேஸ் இங்க அதிகமா இருக்கிறனால எனக்கு இது வந்து ஹோல் சிஸ்டமும் வந்து ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த கர்னல் சிஸ்டம் மொத்தமாவே எனக்கு கிராஷ் ஆயிரும் ஆனா இங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி இங்க எனக்கு இந்த மோனோலிக் கர்னல் யூஸ் பண்றதுக்கு நான் கம்மி லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதுனா போதும் இங்க ஆனா மைக்ரோ கார்னலுக்கு வந்து எனக்கு ஹியூஜ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் வந்து நான் எழுதணும் ஓகே சோ இது வந்து எனக்கு ஸ்லோ எக்ஸிகூஷன் எனக்கு மைக்ரோ கார்னல் வந்து ஸ்லோ எக்ஸிகூஷன் மோனோலிக் கார்னல் வந்து எனக்கு ஃபாஸ்ட் எக்ஸிகூஷன் ஓகே சோ இதுதான் வந்து மோனோலிக் கார்னலும் மைக்ரோ கார்னலுக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃபரன்சஸ் ஐ ஹோப்ஸ் யூ ஆர்